கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு விருது வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை ஜோதிகா சில விஷயங்களை பத்தி பேசியிருந்தாங்க அதுல குறிப்பா கோவில்களுக்கு நம்ம நன்கொடை அளிக்கும் விதத்துல மருத்துவமனைகளுக்கும் நன்கொடை அளிப்பது பத்தி பேசியிருந்த விஷயத்த நிறைய பேரு சர்ச்சையா மாத்தி விட்டுட்டாங்க இது தொடர்பா அவங்களுக்கு நிறைய பேரு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் சில கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு வாட்டி படப்பிடிப்புக்காக போயிருந்த போது மோசமா பராமரிக்கப்பட்டு வந்த தஞ்சாவூர்ல உள்ள ராசா மீரா சுதாரர் மருத்துவமனை பத்தி ஜோதிகா பேசியிருந்தாங்க அவங்களோட பேச்சு தொடர்பா பல அரசியல் மற்றும் மத அமைப்புகள் அவங்கள தொடர்ந்து விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த நிலையில அதிர்ச்சியூட்டும் நிகழ்வா ஜோதிகா சொல்லியிருந்த அந்த அரசு ராசா மீரா சுதாரர் மருத்துவமனையில பணியாற்றிட்டு வந்த செல்வி அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணை ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கொடிய விஷம் உள்ள பாம்பு கடிச்சிருச்சான் இதையடுத்து அந்த பெண்ணுக்கு மருத்துவமனையில தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருதா இதை தொடர்ந்து அந்த மருத்துவமனை பகுதிகளில் பத்து கொடிய விஷம் கொண்ட பாம்புகளை வனத்துறை அதிகாரிகள் இப்போ பிடிச்சிருக்காங்களாம் இன்னும் அந்த மருத்துவமனை பகுதிகளில் பாம்பு பிடிக்கும் பணி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஜோதிகா சொன்னதை விமர்சனம் பண்ண பலருக்கும் இந்த சம்பவம் ஒரு பாடமா இருக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கு பொதுமக்கள் சிகிச்சைக்காக தான் போவாங்க ஆனா அந்த இடத்த சரியா பராமரிக்காம உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்க விஷயம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு இது தொடர்பா நடிகர் சூர்யா வெளியிட்டு இருக்க ஒரு அறிக்கையில பள்ளிகளையும் மருத்துவமனைகளையும் இறைவன் உரையும் இடமா கருத வேணும் அப்படிங்கிற கருத்தை எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் வரவேற்கவே செய்யறாங்க இதே கருத்தை விவேகானந்தர் போன்ற ஆன்மீக பெரியவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க மக்களுக்கு உதவினா அது கடவுளுக்கு செலுத்தும் காணிக்கை அப்படிங்கிறது திருமூலார் காலத்து சிந்தனை அறிஞர்களையும் ஆன்மீக பெரியவர்களின் எண்ணங்களையும் பின்பற்றி வெளிப்படுத்திய இந்த கருத்துல நாங்க உறுதியாவே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு தெரிஞ்சுக்க நியூஸ் கிளிச் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நியூஸ் கிளிச்சோட இணைஞ்சிருக்க பக்கத்தில் இருக்